দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো থেকে শুরু করে উনিশশো সাল অব্দি চলা এই যুদ্ধ পুরো পৃথিবীর রাজনীতির ওভারঅল ইতিহাসকেই পাল্টে দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিস্ট্রি কাটলে অনেকগুলো ওয়ার হিরোর গল্প পাওয়া যায় যেমন ড্যাজমন্ড টি ডস দ্য ফোর চ্যাপলিনস ক্যানেথ অ্যান্ড ওয়াকার ভ্যাসেলি জাইসেব লুদমিলা প্যাবলিচেনকো তো আজ এরকম একজন ওয়ার হিরোর গল্প শোনাবো যার উপর নির্মিত হয়েছে একটি জনপ্রিয় গেম তো ওই ওয়ার হিরোর নাম হচ্ছে উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামস তো বন্ধুরা এই উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামস গ্র্যান্ড প্রিক্স রেসিং এ অংশগ্রহণ করত ছিলেন একজন প্রফেশনাল রেসার কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর যখন হিটলার এর নাজি বাহিনী ফ্রান্স দখল করে ফেলে ঠিক তখনই ফ্রান্সের ভেতরে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর মতো কিছু যোদ্ধা রুখে দাঁড়ায় জার্মানি নাজি বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং সে সকল যোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিল উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামস রেসিং ছেড়ে সে পুরোদস্তর একজন যোদ্ধা হয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো সফল মিশনও পরিচালনা করেছিল কিন্তু একটি পর্যায়ে জার্মানি নাজি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে উনিশশো সালে যুদ্ধ শেষ হবার আগেই উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামস জার্মানদের হাতে মৃত্যুবরণ করে তো এই উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামসকে সম্মান দিয়েই প্যান্ডেমিক স্টুডিও একটি গেম নির্মাণ করেছিল যে গেমটার নাম হচ্ছে দি স্যাবটর এবং এই গেমের মূল যে ক্যারেক্টার তার সাথে উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামসের অনেক মিল রাখা হয়েছে তো বন্ধুরা গেমের গল্প অনেকটাই ভিন্ন তবে এই উইলিয়াম গ্রোবার উইলিয়ামসের জীবন থেকেই ইন্সপায়ার হয়ে তৈরি করা হয়েছে গেমটা তো আজ আমরা দি স্যাবটরের স্টোরি এক্সপ্লেন করব তো গল্পের মূল চরিত্রের নাম হচ্ছে শন ডেভলিন সো মূল গল্পে যাবার আগে কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেলাইকনটি বাজিয়ে দাও যেন বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং বাংলা এক্সপ্লেনেশন ভিডিও কিংবা বিভিন্ন গেমের স্টোরি এক্সপ্লেন ভিডিও আমার তরফ থেকে যেন মিস না হয় সো হে উই গো দ্য স্যাবটর স্টোরি এক্সপ্লেইন ইন বাংলা সময়টা বর্তমানে উনিশশো পুরো ফ্রান্স জার্মানির অধীনে জার্মানি নাৎসি বাহিনী প্যারিসের মাটিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এরই মাঝে একটি ক্লাবের মধ্যে আমাদের হিরো শন ডেভলিনকে দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই শন ডেভলিন হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় একের পর এক গ্লাস মদ গিলছে এমন সময় হঠাৎ করে একটি লোক তার সামনে হাজির হয় এবং তাকে বিভিন্নভাবে তিরস্কার করে যে কি করলে নিজের জীবনে মদ গিললে চলবে নাকি অতীতে তো অনেক কিছুই হয়ে গিয়েছে তোমার জীবনে কোনো হিসাব নিকাশ কোনো প্রতিশোধ কিছুই তো নিতে পারোনি তো শন ডেভলিন এক পর্যায়ে রাগ হয়ে যায় তার উপর যে এখানে রাগ দেখিয়ে লাভ নেই জায়গা মতো রাগ দেখিও কাজে দিবে তো ওই লোক বাহিরে যাবার পর শন ডেভলিনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এবং শেষ সরাসরি সেই লোককে ধরে তো তখন ওই লোক রিভিল করে তার নাম হচ্ছে লুক গৌডিন সে একজন স্থানীয় বাসিন্দা এবং পেশায় একজন লেখক এছাড়াও সে বর্তমানে ফ্রান্সে দখলদার জার্মানির বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আলাদা বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করেছে যেটাকে রেসিস্টেন্ট বাহিনী বলা হয় তো এই রেসিস্টেন্ট বাহিনীর প্রধানের দায়িত্বে আছে সে সে শন ডেভলিনকে অনেক আগে থেকেই চেনে এবং শন ডেভলিনের নিকটস্থ কিছু লোকের সাহায্যেই তার ব্যাপারে জানতে পেরেছে তো শন ডেভলিন বলে যে আমাকে কি করতে হবে তখন সে বলে বেশি কিছু না আমাদের হয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে তাতে তুমি টাকাও পাবে এবং প্যারিসেরও মঙ্গল হবে শন ডেভলিন একরকম লক্ষ্যহীন হয়ে চলছে বর্তমানে তাই একটি পর্যায়ে টাকার কথা বিবেচনা করে সে লুক এর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় তো লুক তাকে একটি জার্মান ফুয়েল স্টেশনের সামনে নিয়ে যায় এবং বলে যে প্যারিসে অবস্থানরত জার্মানির যত যুদ্ধযান রয়েছে এ সব কিছুই তেলের যোগান পায় এই অয়েল ফিল্ড থেকে তোমার কাজ হচ্ছে এই তেলের ডিপোটা উড়িয়ে দেওয়া লুক বলে যে কোনো চিন্তা করো না পাশে বিল্ডিং একটি দড়ি দিয়ে ঝুলে তুমি সেই ডিপোর ভিতরে প্রবেশ করবে এবং একই সময়ে আমি জার্মানদের দূরে থেমে থাকা একটি গাড়িতে বোমা ব্লাস্ট করাবো যেন এখানে অবস্থানরত জার্মানির সৈন্যরা সকলে সেদিকে নজর দেয় এবং তুমি যেন ভিতরে ঢুকে তোমার কাজটুকু করে ফেলো তো কথা মতো আমাদের লুক একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং সে সুযোগে আমাদের শন ডেভলিন সেই তেলের ডিপোর ভিতর প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করেই যতগুলো তেলের ট্যাঙ্ক রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এক্সপ্লোসিভ ফিট করে আবার দেয়াল টপকে বের হয়ে যায় তখনই হঠাৎ করে বিশাল বিস্ফোরণ হয় এবং শন ডেভলিন লুকের সাথে করে গাড়িতে চড়ে আবার সেই ক্লাবে এসে পড়ে তো তোমাদের মনে প্রশ্ন চাকতে পারে শন ডেভলিন কেন এই কাজটা করতে রাজি হলো কিংবা শন ডেভলিনের অতীত কি চলো চলে যে তিন মাস পূর্বে তখন উনিশশো সাল শন ডেভলিন একজন আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা সে পেশায় একজন মেকানিক এবং প্রফেশনাল রেসার জীবিকার টানে সে প্যারিসে অবস্থান করছিল তো সে যে গ্যারেজে কাজ করতো সেই গ্যারেজের মালিক হচ্ছে ভিটোরে নামক একজন ব্যক্তি তো এই ভিটোরের রয়েছে জুলস নামে এক বড় ছেলে এবং তার কন্যা ভেরোনিকা তো সবকিছু ভালোই চলছিল তো শন যেহেতু রেসার ছিল তাই রেসিং এর জন্য তারা বাপ বেটা এবং কর্মচারী সকলে মিলেই আলাদা একটি গাড়ি বিল্ড করে তো সেই গাড়িটার নাম দেওয়া হয়েছিল আরোরা সেই আরোরা গাড়িটিকে নিয়ে উনিশশো সালের গ্র্যান্ড প্রিক্স রেসিং এ অংশগ্রহণ করবে আমাদের শন ডেভলিন সো কথা মতো নির্দিষ্ট সময় তারা একটি ট্রাকে করে তাদের রেসিং কারটি নিয়ে জার্মানিতে চলে যায় জার্মানির সারব্রোকেন
ডিএকার একটি পিস্তল দিয়ে সন্ডেবিনে গাড়িতে গুলি করে এবং চাকা নষ্ট করে ফেলে এবং সেই মুহূর্তেই এই চিটিংকে কাজে লাগিয়ে ডিএকার একদম সামনে চলে যায় এবং সে রিস্ক জিতে নেয় তো সন্ডেবিন সেখানে খুবই রেগে যায় ডিএকারের উপর সে চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার তখনই যারা আশেপাশে ছিল তারা সকলেই সতর্ক করে দেয় যে কোনোভাবেই ডিএকারকে কিছু বলা যাবে না তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু সন্ডেবলিন কোনোভাবেই শান্ত হয় না পরের দিন রাতের বেলা জুলসকে নিয়ে সন্ডেবলিন চলে যায় জার্মানিতে অবস্থিত সেই ক্যাম্পে যেই ক্যাম্পে ডিএকার তার গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করেছিল সো সেই ক্যাম্পে তারা দেয়াল টপকে ঢুকে যায় এবং তারা ডিএকারের সেই গাড়িটা পায় তো তারা দুজনে মিলে গাড়িটাকে একটি জলাশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তারা ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া শেষ কিন্তু তখনই তারা ধরা পড়ে যায় ক্যাম্পে অবস্থানরত জার্মান সৈন্যবাহিনীর হাতে তারা দুজনেই ধরা পড়ে গিয়েছে এরপর তাদের দুজনকে জার্মান সৈন্যরা অনেক টর্চার করে এবং ডিএকার সামনে এসে হাজির হয় তো ডিএকার তাদের দুজনকে ব্রিটিশ স্পাই হিসেবে সন্দেহ করে অনে কিন্তু সন ডেবলিন ছিল একজন প্রফেশনাল রেসার তার স্পাইগিরির সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না অপরদিকে জুলসও একজন সাধারণ লোকই ছিল এখানে ডিএকার মূলত ইগোগত সমস্যার কারণে রেসিং এ এই সামান্য একজন আইরিশ রেসারের বিরুদ্ধে সে হারতে যাচ্ছিল একজন ক্ষমতাসীন লোক হয়ে এইসব চিন্তা ভাবনা করে এক পর্যায়ে রাগেজি দে সরাসরি খুন করে ফেলে সন ডেবলিনের বন্ধু এবং ছোট ভাই তুলল জুলসকে এবং সন ডেবলিনের মাথায় খুব জোরে আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে অনেকক্ষণ পর যখন সন ডেবলিনের জ্ঞান আসে তখন সে পাশে তার বন্ধুর লাশ দেখে রেগে যায় সো সন ডেবলিন সেখানে ঘুমন্ত কিছু সৈন্যকে ঘায়েল করার পর একটি পর্যায়ে পালিয়ে সেই ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আসে এবং আসার পথে একটি গাড়ি সে হাইটেক করে ফেলে যেহেতু সেই গাড়িটা জার্মান সৈন্যবাহিনী ছিল তাই জার্মানি সৈন্যরা গাড়িটিকে সন্দেহ করে সেটা পিছনে এবং ইন দ্যাট মিন টাইম আমরা দেখতে পাই যে অলরেডি ফ্রান্সের মধ্যে জার্মানির হামলা করা শুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ জার্মানি যেদিন মূলত ফ্রান্স দখল করা শুরু করলো ঠিক সেদিনই সন ডেবলিন জার্মানির একটি গাড়ি হাইজেক করে তাদের ক্যাম্প থেকে পালিয়েছে এবং জার্মানি এবং ফ্রান্সের বর্ডার মোটামুটি একসাথেই তাই অরক্ষিত বর্ডার পার হয়ে সেই একটি পর্যায়ে ফ্রান্সের মধ্যে অবস্থিত তার মালিক ভিটোরি এর বাসায় পৌঁছে যায় তো সেখানে যাবার পর দেখতে পাই যে সেখানেও হামলা হয়েছে তাই ইনস্ট্যান্ট ভিটোরি ভেরোনিকা এবং আমাদের সন ডেবলিন সকলে মিলে পালিয়ে যায় সেই স্থান থেকে এবং সকলে এসে আশ্রয় নেয় প্যারিসে অবস্থিত একটি ক্লাবে এই ক্লাবটা মৃত জুলসের পরিবারই চালায় আই মিন জুলসের বাবা গ্যারেজ চালায় এবং জুলসের মা এই ক্লাবটা চালায় তো সেখানে জুলসের মাকে সবকিছু খুলে বলার পর জুলসের মা মানসিকভাবে টোটালি ভেঙে পড়ে এবং সেদিন থেকে আজ অব্দি সন ডেবলিন একদম উদ্দেশ্যহীন হয়ে চলছে এবং তার আশ্রয় এই ক্লাবের মধ্যেই রয়েছে এবং আমাদের লুক হচ্ছে আমাদের ভেরোনিকার ক্রাশ সো এই ক্রাশ সাহেব কোনোভাবে জানতে পেরেছে ভেরোনিকাদের ঘটনা এবং যেহেতু সন ডেবলিন সুঠাম দেহের অধিকারী এবং যথেষ্ট ফিট তাই একজন যোদ্ধা হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য লোক সনের নিকট অ্যাপ্রোচ করে এবং প্রথম মিশন সফলভাবে পরিচালিত হবার পর পরের মিশনেই সন ডেবলিনকে কাজ দেওয়া হয় নিকটস্থ একটি জার্মান আউটপোস্টে তো বন্ধুরা ওই জার্মান আউটপোস্টটা মূলত ম্যাকানিক্যাল কিছু গ্যারেজ এবং ভবন নিয়ে গঠিত তো সেখানে সন ডেবলিন এক জার্মান সৈন্যকে খুন করার পর তার পোশাক আশাক পরে ভিতরে প্রবেশ করে এবং কাউকেই বুঝতে দেয় না সে যে জার্মান সৈন্য মূলত কিছুক্ষণের মধ্যেই এই জার্মান আউটপোস্টের মধ্যে ব্রিটিশ বিমান বাহিনী তাদের বোমারু বিমান দিয়ে আঘাত করবে কিন্তু জার্মান সৈন্যরা ফরাসি অনেক বিদ্রোহীদেরকে ভেতরে আটকে রেখেছে তো এই বিদ্রোহীদের বাঁচানোই হচ্ছে সন ডেবলিনের মূল কাজ এই ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডে বিশাল একটি কক্ষ রয়েছে যে ব্যাপারে জার্মানরা এখনও খোঁজ পায়নি তো যাই হোক আমাদের সন ডেবলিন সকলে চোখ ফাঁকি দিয়ে জার্মান পোশাক পরা অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ করে এবং গার্ডকে খুন করে সকল কয়েদিকে সেখান থেকে মুক্ত করে দেয় তো সকলে মিলে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিটিশ বিমান বাহিনী তাদের বোমারু বিমান দিয়ে সেখানে অ্যাটাক করে এবং জার্মানদের পুরো আউটপোস্টেই একদম উড়িয়ে দেয় এরই মাঝে সনের পরিচয় হয় সান্তোষ নামক এক লোকের সাথে সে এখানে সাধারণত ব্যবসা করে রেসিস্ট্যান্ট বাহিনী যত অস্ত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় যা পায় এগুলো সাপ্লাই দেয় বিনিময়ে ব্যাপক টাকা কামায় তো সে সনকে বলে যে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ রেখো তোমাকে সাশ্রয় মূল্য আমি অস্ত্র থেকে যাবতীয় যা যা হাতিয়ার দরকার তার ব্যবস্থা আমি তোমায় করে দেব তবে হ্যাঁ টাকা যদি না থাকে তাহলে আমার হয়ে ছোটোখাটো কিছু কাজ করে দিও আমি বিনিময় ছাড়া তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারবো না তবে অস্ত্র দরকার তাদের তাই সান্তোষের সাথে কথা বলার পর সান্তোষ বলে যে যেহেতু টাকা নেই তাই আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এনে দাও নিকটস্থ একটি ভবনের মধ্যে জার্মান সৈন্যরা তাদের একটি পার্টির আয়োজন করেছে এবং সেখানে বর্তমান ওয়ার্ল্ডের সব থেকে দামি যে মদটা সেটা রয়েছে তুমি সামহাউ ওই মদের বোতলটা যদি আমাকে এনে দিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অস্ত্রের ব্যবস্থা আমি করে দেব সন ডেবলিন সেটাতে রাজি হয়ে যায় এবং সেই পার্টিতে আশেপাশে কিছু ভবন টোপকে সে পৌঁছায় এবং
সেই স্থান থেকে পালিয়ে যায় যেহেতু কোনো রকম গোলাগুলি কিংবা বড় সড়ো কোনো ঝামেলা হয়নি সামান্য ছিছে চোরের ঘটনা ভেবেই জার্মানরা বিষয়টা অতটা গুরুত্ব দেয়নি অ্যান্ড কথা মতো সেই মদের বোতল সান্তোসকে দেবার পর সান্তোষ অস্ত্রদিতেও রাজি হয় ঠিক তার পর দিন রাতের বেলা হঠাৎ করে ভিটরে ক্লাবের মধ্যে আমাদের সনকে জানায় যে ক্লাবে এক লোক নিয়মিত আসতো তবে এই লোকের কর্মকাণ্ড ইদানিং ভিটরের নিকট অনেকটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে এবং বিদ্রোহী বাহিনীদের বিভিন্ন তথ্য হয়তো পাচার করতে পারে লোকটার নাম স্নিচ তুমি স্নিচকে একটু ফলো করো কথা মতো সন্ডে ব্লিন স্নিচকে ফলো করতে করতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় এবং দেখতে পাই স্নিচ ঠিকই এক জার্মান অফিসারের নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছিল তো তথ্য দেবার পর ওই জার্মান অফিসার এবং স্নিচ দুজন দুদিক দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করছিল তখনই সন্ডে ব্লিন স্নিচকে খুন করে ফেলে পিছন থেকে এবং সুযোগ বুঝে সেই জার্মান অফিসারকেও খুন করে ফেলে যেন যাই তথ্য পাচার দেওয়া হয়েছে তা যেন কোনোভাবে জার্মান হাইকমান্ডের নিকট না যায় তো এরপর বিভিন্ন ছোটোখাটো মিশনে অংশগ্রহণ করতে থাকে আমাদের সন্ডে ব্লিন তবে এরই মাঝে একদিন সান্তোসের সাথে আবার দেখা করতে যায় অস্ত্রের জন্য বিশাল একটি অস্ত্রের ডেলিভারি দেওয়ার বদলে সন্ডেব্লিনের কাছ থেকে সান্তো একটি মিশন আবদার করে ওই সময় তৎকালীন বিলাসবহুল একটি গাড়ি যেটা জার্মানদের নিকটস্থ একটি ক্যাম্পের মধ্যে রয়েছে তো সেখানে একটি গাড়ি রয়েছে সেই গাড়িটা হাইজ্যাক করে সামহাউ সান্তোসের নিকট এনে দিতে হবে তাহলে বিশাল একটি অস্ত্রের মজুদ পাবে তো সন ওর কথা রাজি হয়ে যায় কয়েকটি বাড়ির দেয়াল টোপকে একদম উপর থেকে সে দেখতে পায় যে নিচে জার্মানরা কিছু সংখ্যক সাধারণ ফরাসিকে ফায়ার রেঞ্জে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করছিল যেহেতু সকল জার্মান সৈন্যদের মনোযোগ ছিল ওই হত্যা করার দৃশ্যপটের দিকে ঠিক তখনই সন্ডেবলিন উপরে ছাদ থেকে ডাইরেক্টলি সেই গাড়িতে লাভ দিয়ে সেই গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে সেখান থেকে বের হয়ে যায় পেছনে জার্মানরা যখন খেয়াল করে ততক্ষণ অলরেডি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গিয়েছে সন্ডেবলিন পেছনে অনেকক্ষণ ধাওয়া করলেও অনেক চতুরতার সাথে বিভিন্ন অলিগলি পেরিয়ে সন্ডেবলিন একটি পর্যায়ে সান্তোসের আউটপোস্টের মধ্যে এসে গাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলে ঠিক এর পরের মিশনেই লুক সেখানে জানায় যে অসের জন্য ধন্যবাদ তোমার আমাদের অনেকগুলো সৈন্য অলরেডি জার্মানরা আটক করে প্যারিসের সামনে একটি বিশাল উঠানের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে তুমি যদি পারো সাম হাউ কিছু গাটকে খুন করে ওদেরকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করো ওরা প্রতিটা লোকে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সন সেখানে পৌঁছায় এবং দেখতে পায় আশেপাশে গার্ডের সংখ্যা কমই মূলত এই বিদ্রোহীরা আসলে যে অতটা থ্রেট হয়ে দাঁড়াতে পারে জামানদের জন্য সেই নিয়ে জামানদের কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না তো সেখানে একটি টাওয়ারে উঠে স্নাইপারকে খুন করার পর সেই স্নাইপারের অস্ত্র দিয়ে আরও কজন নিচের গার্ডকে খুন করে এবং খুন করার পর প্রতিটা খাঁচায় গিয়ে সকলকে মুক্ত করে দেয় এরপর মুক্তিপ্রাপ্ত সকলে যে যার মতো করে বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায় এবং সন্ডেবলিন গাড়িতে করে দ্রুত আবার তাদের আউটপোস্টে ফিরে আসে তো এরপর দিন হঠাৎ করে বেরোনিকা রিকোয়েস্ট করে সন্ডেবলিনকে নিয়ে একটি জায়গায় যেতে তো সন্ডেবলিন বেরোনিকাকে নিয়ে বের হয় এবং বেরোনিকার বলার স্থানে থামিয়ে দেয় কিন্তু সন দেখতে পায় বেরোনিকা সেখানে একটি মদের বোতল নিয়ে সরাসরি চলে যায় জার্মানদের দখল করা একটি বিল্ডিংয়ে এবং গিয়ে সরাসরি জার্মান কিছু গার্ডকে বলে যে আপনাদের এখানে কর্নেল স্টব আছে গার্ডরা সকলে বলে হ্যাঁ আছে তখন ভেরোনিকাকে আস করলে সে জানায় যে প্যারিসে মোটামুটি একটি ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু লোক খুশি হয়ে উনার জন্য ড্রিঙ্কস পাঠিয়েছে যাই হোক ভেরোনিকা সেখানে মদের বোতলটাকে কর্নেলের কাছে দিয়ে বের হয়ে যায় এবং বের হয়েই সন্ডেবলিনকে বলে দ্রুত গাড়ি চালাতে কিছু বুঝে ওঠার আগে হঠাৎ করে ভেতরে ব্লাস্ট হয় অর্থাৎ সেই মদের বোতলটা আসলে মদের বোতল ছিল না মদের মধ্যেই বোমা লুকানো ছিল অতপর গাড়ি নিয়ে রিস্কের মধ্য দিয়ে সন্ডেবলিন এবং ভেরোনিকা উভয়ে তাদের আউটপোস্টে ফিরে আসে এবং সরাসরি সন গিয়ে ধরে লুককে কারণ ভেরোনিকা যেহেতু লুককে পছন্দ করত হয়তো লুকের ইনফ্লুয়েন্সেই ভেরোনিকা এ সকল মিশনে নেমেছে এটা নিয়ে মোটামুটি সন্ডেবলিন রাগ হয়ে যায় এবং অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হয় লুকের সাথে তো এরপরই হঠাৎ করে একদিন জলের নিকট চিঠি আসে স্কাইলারের নিকট থেকে সেই চিঠি থ্রুতে জানতে পারে যে ফ্রান্সের বর্ডার এরিয়াতে স্কাইলার অবস্থান করছে এবং জনকে সেখানে যেতে বলেছে স্কাইলার তো জন সেখানে চলে যায় এবং চলে যাওয়ার পর স্কাইলারের সাথে যখন দেখা হয় তখন যাবতীয় কথাবার্তার মধ্যে আমরা জানতে পারি যে স্কাইলার জনের বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করা থেকে শুরু করে যাবতীয় যে কার্যক্রম এগুলো সবই জানতে পেরেছে কিভাবে জানতে পেরেছে এ সংক্রান্ত বিষয়ে যখন কথা হয় তখনই জনকে ড্রিঙ্কস সার্ভ করেছে কিন্তু সেই ড্রিঙ্কস খাওয়ার সাথে সাথেই জন একদম অজ্ঞান হয়ে যায় তখন অজ্ঞান হওয়ার সময় শুনতে পাই যে স্কাইলার বলছে তোমাকে হয়তো সরাসরি বললে হয়তো রাজি নাও হতে পারতে তাই এভাবে কাজটা করাতে হলো এরপর জনে যখন জ্ঞান ফিরে তখন সে একটি চার্চের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে এবং সেখানে বিশপ নামে একটি লোক জনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে এবং সে আলোচনার মধ্যে আমরা জানতে পারি যে বিশপ সিআইএ এর একজন লোক এবং তারা আলাদা একটি মিশনে এখানে নেমেছে এবং স্কাইলার মূলত সিআইএ এর হয়েই কাজ করে অর্থাৎ এতদিন যাবৎ যে সন্ড
এবং সেখানে অনেক গভীরে গিয়ে তারা এমন কিছু গুপ্তধন পেয়েছে যেগুলো ওয়ার্ল্ডের আপাতত কারো কাছেই নেই তো সেগুলো এই মুহূর্তে তারা নিজেদের কাছে রাখতে চাচ্ছে নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য তো সেই গুপ্তধনের মধ্যে এমন কি রয়েছে যা বর্তমানে সিআইএ এর দরকার সেটা কোনোভাবেই সন্ডেবিনকে বলে না সন্ডেবিন জানতে চাইলেও বিশপ সরাসরি বলে দেয় মাথায় রেখো বিড়াল কৌতূহল বসতেই বিপদের সম্মুখীন হয় এবং মৃত্যুবরণ করে তুমি এরকম কিছু করো না তুমি আমাদের হয়ে এই কাজটা করে দাও এবং বিনিময়ে তোমার শত্রু ডিএ কার কোথায় আছে তা আমরা তোমাকে বলে দেব তো এই কথা শোনার পর রাজি হয়ে যায় শন ডেভলিন অ্যান্ড ইন দিস মিন টাইম শনের সাথে অলরেডি স্কাইলারের সম্পর্কটাও ছেদ হয়ে গিয়েছে তো শন ডেভলিন সেই কবরস্থানে পৌঁছানোর পর নির্জন স্থানে একজন জার্মান সৈন্যকে খুন করে তার পোশাক নিজে গায়ে জড়িয়ে নেয় এরপর সে যেহেতু জার্মান সৈন্যের রূপ ধরেই সেখানে হাঁটাচলা করছিল কেউ তাকে কোনো সন্দেহ করেনি এরপর সেই সেমিট্রি একদম যে মূল কন্ট্রোল ভবন তার ভিতরে ঢুকে যায় এবং যেহেতু সে সাধারণ জার্মান সৈন্যের পোশাকে ছিল কেউ তাকে সন্দেহ করেনি এবং সেই সুযোগেই সে সকলের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ভিতরে ঢুকেই নিকটস্থ যত জার্মান সৈন্য ছিল তাদের সকলকে খুন করতে থাকে এবং পর একটি পর্যায়ে সে ওই বিশেষ গুপ্তধনের বাক্সটি খুঁজে পায় সেই বাক্সটি সে খুলতে নিয়েছিল কিন্তু তখনই স্কাইলারে সে বলে যে শন ভেতরে যায় আছে তা তোমার দেখার বিষয় না সবে মতো স্কাইলার একটি জার্মান লরি হাইজ্যাক করে সেই স্থানে আগেই রেখে দিয়েছিল তো সেই ট্রাকে করে গুপ্তধন নিয়ে তারা দুজনে রওনা দেয় তাদের আউটপোস্টের উদ্দেশ্যে এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাদের থামতে হয় এবং ফরাসি বিভিন্ন যে বিদ্রোহী আছে তাদেরকে ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধে সহায়তা করতে হয় মূলত ওই ট্রাকের পিছু যেন জার্মানরা সহজে এগুতে না পারে সেজন্য বিদ্রোহী বাহিনীরা অগ্রিম বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছিল তো যাই হোক সর্বশেষ ফ্রান্সের বর্ডার এরিয়াতে তারা পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় এবং তাদের পিছু আর জার্মান সৈন্যরা নিতে পারে না তো বিশ্বের কাছে সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর বিশ্ব যখন জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি ভিতরে কোনো কিছু খুলে দেখেছিলাম তখন শন অস্বীকার করে যে আমি কিছু দেখিনি তবে শুনে রাখো বর্তমানে ডিএ কার প্যারিসের দিকে গুচ্ছে সে নিকটস্থ একটি প্রাচীন প্রাসাদের মধ্যে তার ঘাটি গেড়েছে এবং তার যে ওয়ার বেলুন সেটার মধ্যে করে সে সৈন্যবাহিনী যাই আছে না কেন সব নিয়ে পৌঁছাবে প্যারিসের উদ্দেশ্যে তোমার এটাই সুযোগ ওর পিছু নিয়ে ওকে খুন করে ফেলার এক কাজ করো যে ট্রাকটা এখানে নিয়ে এসেছো সেই ট্রাকটাতেই তুমি জার্মান সৈন্যের পোশাক পরে নিকটস্থ সেই প্রাসাদে চলে যাও কারণ সেই প্রাসাদে তোমার এই ট্রাকের মডেলের আর অনেকগুলো জার্মান ট্রাক একসাথে রয়েছে সো অনেকগুলো জার্মান ট্রাকের বহরের মধ্যে যখন ঢুকে যাবে তখন কেউ ডিটেক্ট করতে পারবে না যে তুমি আসলে আউটসাইডার কথা মতো সন্ডেবলিন সেম কাজটাই করে সে ট্রাক নিয়ে অন্যান্য জার্মান ট্রাক যে রাস্তা হয়ে যাচ্ছিল সেই রাস্তা হয়ে সে ঢুকে যায় সেই প্রাসাদের এরিয়াতে এরপর সেই প্রাসাদে যেহেতু কেউ সন্দেহ করে নিজে আউটসাইডে কেউ আসতে পারে সেই সুযোগে সে একে অপরের উপর আচমকা হামলা করতে থাকে এবং হামলা করতে করতে একটি পর্যায়ে সে ছাদে উঠে সেই বেলুনে প্রবেশ করে সেই বেলুনটা মূলত সেই মুহূর্তেই সেই বোবন ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছিল শন সেখানে উঠে যাবার পর ভেতরে গিয়েই সে ডিএ কারকে দেখতে পায় তো ডিএ কারের সাথে অনেকক্ষণ হাতাহাতি হয় এবং ধস্তাধস্তি হয় কিন্তু এরই মাঝে ডিএ কার আচমকা গুলি করতে থাকলে সেই গুলিগুলো কিছু গ্যাস চেম্বারের মধ্যে লেগে যায় যার কারণে সেই ওয়ার বেলুনের মধ্যে আগুন লেগে যায় এবং সেই মুহূর্তেই ডিএ কার প্যারাশুট নিয়ে জানতে এবং অপরদিকে আমাদের শন ডেভলিন একটি নদীর উপরে সেই ওয়ার বেলুন ক্র্যাশ হবার আগেই বেলুন থেকে জাম দেয় তো আমরা দেখতে পাই শন ডেভলিন বেঁচে রয়েছে এবং সাতরে তীরে এসে পৌঁছেছে তো শন একরকম গা ঢাকা দিয়েই বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে একটি পর্যায়ে প্যারিসে তাদের আউটপোস্টে পৌঁছায় তখন লুকের সাথে দেখা হয় এবং বেরোনিকার সাথে দেখা হয় তার তো লুক তখন জানে যে শন তুমি মোটামুটি ভালো রিস্কে রয়েছো একই সাথে তুমি ফরাসিদের মাঝে ফেমাস হয়েছো অন্যদিকে তুমি চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছো জার্মানদের জার্মানরা অলরেডি বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি স্নাইপার নিয়োগ করেছে যেন সাসপেশিয়াস কাউকে দেখলেই খুন করতে হয় তো এ সকল স্নাইপারদের সরানো জরুরি না হলে আমরা কোনো মিশনই পরিচালনা করতে পারবো না তুমি এক কাজ করো নিকটস্থ একটি বিল্ডিং এর উপরে একটি বড় কামান রয়েছে সেই কামানটা যদি সামহাউ দখল করে নিতে পারো সেটা দিয়ে প্যারিসের চারদিকে তুমি গোলা ছুটতে পারবে যার কারণে আশেপাশে যত স্নাইপার আছে তাদের সকলকে খুন করা ততটা ঝামেলার হবে না তোমার কথা মতো শন সেই বিল্ডিং এ সাধারণ একজন ফরাসির মতো ঢুকে যায় কিন্তু সেখানে গার্ড ছিল মাত্র একজনই সে গার্ডকে খুন করে সেই গার্ডের পোশাক পরে নেয় শন ডেভলিন যার কারণে দূর থেকে কেউ দেখলো তাকে সন্দেহ করে না এবং সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে সে কামানে বসে অনবরত আশেপাশে যত স্নাইপার টাওয়ার আছে সকলকে আক্রমণ করতে থাকে সব কিছু তছনচ করে দেবার পর সে পুনরায় সেই জামান পোশাক সেখানে খুলেই একজন সাধারণ ফরাসি লোকের নেয় কয়েকটি ভবন টোপকে অন্য স্থানে নেমে আসে ঠিক তার পর দিনই লুক একটি নির্দিষ্ট লোকেশন একটি গুহার মধ্যে পাঠায় শন ডেভলিনকে মার্গট নামক এক মহিলার সাথে দেখা করার জন্য তো মার্গটের সাথে দেখা করার পর মার্গট প্রথম প্রথম শনকে বিশ্বাস করে না কারণ মার্গট জানায় যে তুমি গেস্টা পড়লো না তারই বা নিশ্চয় থাকি তোমার নাম
যেহেতু জার্মান পোশাক পরা ছিল এবং জার্মান ভাষায় কথা বলছিল সন্ডে ব্লিন পাশাপাশি জার্মান হাই অফিসিয়ালদের নির্দেশে সে ছাড়িয়েছে এই কয়দিকে এরকমও বলছিল তাই কোনো জার্মান সৈন্য ভুলও তাকে সন্দেহ করেনি এবং এখানেই সে সকলকে ফাঁকি দিয়ে এই মিশনটা সম্পূর্ণ করে ফেলে এরপর কদিন বিশ্রামী ছিল সন্ডে ব্লিন একদিন হঠাৎ করে রাতের বেলা সন্ডে ব্লিনকে ডেকে পাঠায় লুক তো লুকের সাথে প্যারিসের একটি মধ্যখানে দেখা করার পর লুক জানায় যে সন পরিস্থিতি হাতের বাহিরে অলরেডি জার্মানরা খুবই সতর্ক হয়ে গিয়েছে বিদ্রোহীদের ব্যাপার কোনো মিশনই ঠিকঠাক পরিচালনা করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে জার্মানদের সব থেকে যে বড় ওয়েপন সেটা হচ্ছে একটি গুস্তাব ক্যানন তবে গুস্তাব ক্যানেরই কিছু ছোট বাসন জার্মানরা কিছু ভবনের মধ্যে ইনস্টল করেছিল তার মধ্যে সব থেকে বড় যে ক্যানটা সেটা প্যারিসের একদম মধ্যখানে সনকে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই ক্যানটা সামহ ধ্বংস করা যায় কিনা তো সন বলে যে কোথায় কিভাবে লোকেশন কিভাবে কি করতে হবে এটা তো আমি জানি না তখন সনকে বলে দেওয়া হয় তুমি যে ব্রাইম্যানকে বাঁচিয়েছো ওই ব্রাইম্যান একটি নির্দিষ্ট লোকেশনে থাকবে ও তোমাকে রিসিভ করবে দেবো যাবে তো কি করতে হবে না করতে হবে সে বলে দিবে কথা মতো সন্ডে বিল্ডিং সেখানে চলে যায় এবং ব্রাইম্যান তাকে বলে দেয় কিভাবে কোন ভবন হয়ে টপকে কিভাবে গেলে মোটামুটি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সেই কামান অব্দি পৌঁছানো যাবে কিন্তু বিধিবাম এখানে কিছু গার্ড সনকে ডেকে ফেলে এবং সন বাধ্য হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যেহেতু মধ্যরাতে এই মিশনটা পরিচালিত হয়েছিল এবং জামানরা মোটামুটি ধরে নিয়েছিল এই কামান এখানে ইনস্টল করার পর বা গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানোর পর কেউ হয়তো এরকম কিছু করতে পারবে না কিন্তু সেরকমটা আর হয়নি কারণ এখানেও জামান কিছু সৈন্যকে খুন করে তাদের পোশাক পরে নিয়েছিল সন্ডে ব্লিন যার কারণে কেউ তাকে সন্দেহ করে নেয় এবং সেই মুহূর্তেই সে একটি পর্যায়ে গুস্তাব কামানে গিয়ে বোমা ফিট করে দেয় এবং সেই কামান হঠাৎ করে ব্লাস্ট হবার আগে সেই সেই স্থান ত্যাগ করে এবং তারপর আর কি যা হবার তাই হয় কামান ব্লাস্ট হয়ে যায় তো এর কদিন পর সনকে ডেকে বিশপ জানায় যে তাদের নিজস্ব এক এজেন্ট যার নাম ডক্টর কেসলার সেই কেসলার সাহেব জার্মান থেকে একটি ট্রেনে চড়ে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে মূলত ওই ট্রেনটা হচ্ছে একটি ওয়ার ট্রেন এবং সেটার মধ্যে অনেক গোলা বারুদ রয়েছে তো সেই ট্রেনটাকে একটি ব্রিজ বরাবর এনে বিধ্বস্ত করতে হবে এই মিশন দেওয়া হয় সন্ডে ব্লিনকে এবং সাথে এও বলে দেওয়া হয় ডক্টর কেসলারকে জীবিত উদ্ধার করতে অতঃপর স্কাইলার এবং সন্ডে ব্লিন উভয়ে ট্যাক্সিতে করে চলে যায় সেই ব্রিজ বরাবর সেই ব্রিজের কিছু পায়ার মধ্যে সন্ডে ব্লিন কিছু বোমা ফিট করে দেয় এরপর তারা চলে আসে জার্মান সেই রেল স্টেশনে যেহেতু বর্ডার এরিয়া দিয়েই আসছিল তাই বর্ডার এরিয়ার যে রেল স্টেশন সেটাতে পৌঁছাতে কোনো রকম সমস্যা হয়নি তো অতঃপর ট্রেন সেই স্টেশন থেকে ছাড়ার পর সন চলতি রাস্তার মধ্যে হতে ট্রেনে উঠে পড়ে এরপর চুপি চুপি অনেকগুলো বগি পার হয়ে একটি পর্যায়ে বিশপের বলে দেওয়া নির্দিষ্ট বগির মধ্যে সে ডক্টর কেসলারকে খুঁজে পায় এবং ডক্টর কেসলারকে সব কিছু খুলে বলার পর ডক্টর কেসলার বলে তাহলে এখনই জাম দিতে হবে অতঃপর ট্রেনটা যখন ব্রিজের কাছাকাছি আসে তখন এই সন্ডে ব্লিন এবং ডক্টর কেসলার উভয়ই জাম্প দেয় ট্রেন থেকে এরপর সেই ট্রেনটা ওই ব্রিজের মধ্যে বিধ্বস্ত হয় তো যেহেতু কেসলার ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিল জার্মানদের অনেক তথ্য সে জানে এমন কি জার্মানরা একটি নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করারও প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে যেটা নাম হচ্ছে প্রজেক্ট ওয়াল হল তো এই ওয়াল হল নামক অ্যাটম বোমা তৈরি করার জন্য প্রজেক্টের অংশ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল এই ডক্টর কেসলার তাই সে সিআইএ এবং ফ্রান্সের রেসিস্টেন্ট বাহিনী সবার নিকটেই এ টু জেড সব রকম তথ্য শেয়ার করবে এরকমই অঙ্গীকার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে ইউরোপে এবং অপরদিকে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ চালাচ্ছে প্যারিসের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে তো এরই মাঝে একদিন জার্মানরা নিজেদের বিনোদনের জন্য গ্র্যান্ড প্রিক্স রেসিং এর আয়োজন করে ওই রেসিং এর মধ্যে বিশেষ একটি হামলা করার চিন্তা করে লুক তো লুক অতপর একটি বৈঠক ডাকে সেই বৈঠকে সনকে বলা হয় যে তুমি তোমার রেসিং গাড়ি নিয়ে সরাসরি সেখানে অংশগ্রহণ করবে এবং তাতে বোমা ফিট করা থাকবে এবং সেই বোমা দিয়ে সরাসরি আঘাত করাতে হবে জার্মান অফিসিয়ালদের সনের যে নিজস্ব গাড়ি অর্থাৎ আরোরা সেই গাড়িটা তো বর্তমানে জার্মানদের হাতে আটক অবস্থায় রয়েছে অ্যাকচুয়ালি সন যুদ্ধ যখন প্রথম শুরু হয় তখন এই গাড়িটা তাদের গ্যারেজে রেখেই পালিয়ে গিয়েছিল তাই এই গাড়িটা পরবর্তীতে জার্মান বাহিনীরা নিজেরা কবজা করে নেয় ফ্রান্সের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকারের মধ্যে আলাদা রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে জার্মান বাহিনীরা সেখানে সেই গাড়িটা রয়েছে তো এ বিষয়ে ভিটোরি এর সাথে কথা বললে ভিটোরি জানায় যে তুমি সেই গাড়িটা দেখো কোনোভাবে চেষ্টা করে ফিরিয়ে আনতে পারো কিনা আর না হলে আমরা আমাদের গতানুগতিক গাড়ি নিয়েই রেসিংয়ে নামবো তো সন অতপর বর্ডার এরিয়াতে চলে যায় এবং বর্ডার এরিয়াতে বলে দেওয়া ক্যাম্পের মধ্যেই সে অনেক আর্মিকে দেখতে পায় কিন্তু সেখানেও বিদ্রোহী বাহিনীর সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্টের বিভিন্ন সোলজারকে ঘায়েল করে সন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায় ভেতরের সেই ল্যাবে যেখানে সনের নীল রঙের আরোরা গাড়িটাকে নিয়ে রিসার্চ করছিল জার্মান বিভিন্ন অটোমোবাইল সায়েন্টিস্টরা তো তাদেরকে ঘায়েল করার পর সেই গাড়িতে চড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বের হয় সন্ডে ব্লিন এবং তাকে পেছন থেকে জ
চিন্তাটা সেই সকল জার্মান অফিসারদের বরাবর খুবই স্পিডে টেনে সেই গাড়ি থেকে হঠাৎ লাদ দিয়ে নেমে যায় অপরদিকে গাড়িটা যেহেতু চলতি অবস্থায় ছিল এবং ভিতরে বোমা ফিট করেছিল সেই গাড়িটা সরাসরি গিয়ে হিট করে সেই স্টেজে যেখানে জার্মান বিভিন্ন অফিসিয়ালরা বসেছিল সাথে সাথে জার্মান সেই সকল অফিসারগুলো বলে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু এই ঘটনার পরই রাতের বেলা হঠাৎ করে সনরা যে অঞ্চলটা নিজেদের আউটপোস্ট হিসেবে ব্যবহার করতো সেখানে সরাসরি জার্মান সৈন্যরা তাদের গাড়ি বহন নিয়ে হামলা চালায় এবং এই হামলায় বিদ্রোহীরা সকলেই খেই হারিয়ে ফেলে বিভিন্ন বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায় যে যার সাধ্য মতো যুদ্ধ করতে থাকে কিন্তু এরই মাঝে ডক্টর কেসলার এবং বেরোনিকা উভয়কেই আটক করে নেয় জার্মান সৈন্যরা তো ডক্টর কেসলারকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই প্রজেক্টে যেই প্রজেক্টের অধীনে সে কাজ করছিল সোজা কথায় অ্যাটম বোমা তৈরি হতে হবে জার্মানির এটাই মূল কাজ এবং তৈরি হবার পর ডক্টর কেসলারকে তারা খুন করে ফেলবে যেহেতু সে ডাবল এজেন্ট অপরদিকে ভেরোনিকাকে মূলত আমোদ ফুর্তির জন্যই ক্যাপচার করেছিল জার্মানরা তো সন ডেবলিন এখানে খুব রেগে যায় লুকের ওপর যে তুমি যদি ভেরোনিকাকে যদি এই পুরো যুদ্ধের বিষয়ের মধ্যে যদি না জড়াতে আজ হয়তো তো ওকে আটক হতে হতেও না তো এখানে আসলে কারোরই কিছু করার নেই অনেক বিদ্রোহী মারা গিয়েছে তো এমন সময় হঠাৎ করে সন ডেবলিনের মাথায় চিন্তা আসে যে ক্লাবের মধ্যে কি অবস্থা ভিটোরিয়া এবং বাকিদের সেখানে গিয়ে আরো ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পায় পুরো ক্লাবটাকেই ব্লাস্ট করে দেওয়া হয়েছে এমনকি সবাই মৃত্যুবরণ করেছে ভিটোরিয়াও মৃত্যুবরণ করেছে সন ডেবলিন এখানে পুরোপুরি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে কারণ এই ফ্রান্সের মধ্যে তার আপন বলতে কেউই ছিল না এই ভিটোরির এর ফ্যামিলি ছাড়া এখন ভেরোনিকা বাদে এই ভিটোরি ফ্যামিলির সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে তো এই মুহূর্তে সন ডেবলিন চিন্তা করে যে করেই হোক ভেরোনিকাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে তাই যে কজন বিদ্রোহী বেঁচে ছিল তাদের সকলকে নিয়েই সন ডেবলিন একটি পর্যায়ে কিছু টানেল খুঁড়ে তারা জার্মানদের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পোস্টের মধ্যে হামলা চালায় এবং সেই হামলার মধ্যেই একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারে যে জার্মানরা প্যারিসের উপরেই না প্যারিসের নিচেও বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ডে বিভিন্ন ছোটখাটো ক্যাম্প স্থাপন করেছিল এবং সেখানেও তাদের বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট এবং কার্যক্রম চলছিল তো সেখানে গোলাগুলি চলতে চলতে একটি মুহূর্তে বিদ্রোহীরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও ভেরোনিকাকে সামহাও উদ্ধার করতে সক্ষম হয় কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভেরোনিকার ক্রাশ লুক মৃত্যুবরণ করে পুনরায় যখন বিদ্রোহীরা একত্রিত হয় তখন সন্ডেবলিন বুঝতে পারে যে এখন তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করবে এমনকি ফ্রান্সের উপরেও বড় ধরনের হামলা হবে কারণ ডক্টর কেসলার তাদেরকে বলেছিল যে জার্মানরা অ্যাটমিক বোমার উপরে কাজ করছে এবং এই বোমা টেস্ট করার জন্য হয়তো তারা ফ্রান্সকেই বেছে নিতে পারে তাই সব দিক চিন্তা ভাবনা করে এই অ্যাটমিক বোমার যে প্রজেক্ট সেটাকে বানচাল করতে হবে তাদের সেজন্য সিআইএ এর সহায়তা এবং ব্রিটিশ এম আই সিক্স এজেন্টদের সহায়তায় একটি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের বিমানের সাহায্যে কজন বিদ্রোহী এবং সন্ডেবলিন সহ আরও কজন রওনা দেয় সেই ফ্যাক্টরির উদ্দেশ্যে যেখানে বোমা তৈরি কাজ চলছে তো সেখানে নামার পর হঠাৎ আচমকা হামলায় তার সৈন্যরা কিছুটা দিগবিদিক হয়ে পড়ে কারণ এত সুরক্ষিত একটি জায়গার মধ্যে প্রতিপক্ষে কোনো একটি বিমান হঠাৎ করে এসে ঢুকে পড়বে সেটা তারা কেউই ভাবেনি আর তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে প্লেনটা খুবই নিচু হয়ে আসছিল যা কারণে কোনো রাডারেও ধরা পড়েনি তো তারা সেখানে যাবার পর অনেক গোলাগুলি চলে গোলাগুলির এক পর্যায়ে তারা ভেবে নিয়েছিল ডক্টর কেসলার হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু একটি প্রিজন রুমে গিয়ে তারা ডক্টর কেসলারকে ঠিকই জীবিত পায় তখন ডক্টর কেসলার জানায় যে ওরা আমাকে খুন করে ফেলতো কিন্তু যেহেতু ওদের প্রজেক্টের অংশ ছিল ওদের প্রজেক্টের এ টু জেড অনেক কিছু জানতাম তাই আমাকে দিয়ে পুরো কাজ করিয়ে তারপর আমাকে খুন করার প্ল্যান করেছিল যে করে হোক প্রতিটা বোমার প্ল্যান্টে এবং প্রোডাকশন যে ফ্যাসিলিটি রয়েছে সেখানে বোমা ফিট করতে হবে কথা মতো বিদ্রোহীরা তাই করে বিভিন্ন স্থানে বোমা ফিট করে এবং ইন দিস মিন টাইম শুধু যে বিমানে করেই বিদ্রোহীরা গিয়েছিল তাই নয় বর্ডার এরিয়ার পার হয়েও অনেক বিদ্রোহী গিয়েছিল অনেক বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করে হাতে গোনা পাঁচ থেকে ছজন মিলে তারা সেই ফ্যাক্টরি থেকে বের হতে সক্ষম হয় অ্যাকচুয়ালি এটা ফ্যাক্টরি না অ্যাটমিক বোমা তৈরি করা ফ্যাসিলিটি আমি সহজ বাসে ফ্যাক্টরি বললাম তো সেটা থেকে বের হবার সময় সনের মনে পড়ে যে এটাই সেই স্থান যেখানে জুলসকে খুন করা হয়েছিল এবং এখন আরও অনেককেই হারিয়ে ফেলতে হলো সব মিলিয়ে দুঃখ পারাক্রান্ত ও রাগান্বিত মন নিয়ে আমাদের সন ডেভলিন সহ আরও চার পাঁচজন সেই বিমানে পুনরায় উঠে আবার সেখান থেকে রওনা দেয় কিন্তু এরই মাঝে আমরা দেখতে পাই যে ফিট করে আসা ফ্যাসিলিটির মধ্যে বোমাগুলো ব্লাস্ট হয়ে যায় এবং জার্মানির অ্যাটমিক বোমার প্রজেক্ট প্রজেক্ট ওয়াল হল সেখানেই শেষ হয়ে যায় তো অতঃপর পুনরায় আবার ফ্রান্সের একটি খোলা মাঠের মধ্যে সেই বিমানটি অবতরণ করে তো জার্মানি যে অ্যাটমিক বোমা অ্যাটাক করার যে প্ল্যানটা সেটা বাতিল বলা চলে আপাতত এবং ইন দিস মিন টাইম মিত্রবাহিনীর সৈন্যরাও বিভিন্নভাবে ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে অলরেডি জার্মানরা পরাজিত হতে শুরু করেছে ফ্রান্সের মধ্যে হতে জার্মানির শেষ পরাজয়টা হয়তো আর বেশি দিন বাকি নেই এবং বলা চলে বিদ্রোহীদের কাজ মোটামুটি শেষ তবে
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরাজয়টা মেনে নিতে পারেনি তাই সকলকে অযোগ্য ভেবেই সে যাকে তাকে খুন করছিল তো এরকমভাবে একদম আইফেল টাওয়ারের উপরের দিকে যখন উঠে যায় সন্ডেবলিন লিফটের সাহায্যে তখন সে দেখতে পায় যে ডিএগার তারই অধীনস্থ এক অফিসারকে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলছে তো তখন সন্ডেবলিন ডিএগারের মুখোমুখি হয় এবং বলে যে অনেক হয়েছে এবার থামো তখন ডিএগার বলে যে অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারি যে সে এই যুদ্ধে একের পর এক পরাজয় আর সইতে না পেরে মানসিক ভাবে অনেকটি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে তো এখানে সন্ডেবলিন তার সকল পুষে থাকা ক্ষোভ থেকে একটি পর্যায়ে সরাসরি গুলি করে দেয় ডিএকারের মাথা বরাবর অতপর ডিএকার সুউচ্চ সেই আইফেল টাওয়ার থেকে আছে নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু আমরা দেখতে পাই শুধু সন একাই আসেনি সনের পিছু পিছু বেরোনিকাও এসেছিল এবং বেরোনিকা সনকে বলে যে তোমার যুদ্ধ কি এখানেই শেষ সন তখন শেষ উত্তর দেয় হয়তো সবে মাত্র শুরু যার দ্বারা আমি বুঝতে পারি সন হয়তো এখন স্পাই হিসেবে হয়তো মিত্রবাহিনীর হয়ে কাজ করবে যেহেতু সিআইএ এবং এম সিক্স এজেন্টদের সাথেও সে কাজ করেছে হয়তো সেই পরবর্তীতে একজন স্পাই হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করবে এবং এখানে শেষ হয় স্যাপোটোর গেমের গল্প তো বন্ধুরা এই গেমের গল্পটা আসলে একটু হাস্যকর লাগতে পারে যে ও গুটি কত জন লোক দিয়ে পুরো বিশ্বযুদ্ধকে উল্টিয়ে ফেলছে তবে মূলত এই গেমটার গেম প্লে এবং এনভায়রনমেন্ট বিশেষ করে চল্লিশের দশকের ফ্রান্সকে ফুটিয়ে তোলার যে চেষ্টা সেটা এক কথাই ছিল অনবদ্ধ ভাই আপনি কোনো ভিডিও গেমেই উত্তম কুমারের সময়ের মুভির মতো সাদা কালো ভাইভ পাবেন না একমাত্র স্যাপোটোরই পাবেন এটা এক কথা অসাধারণ করেছে এই গেমটা সো দ্যাট ইস ওয়াই আই লাভ দিস গেম সো আজ এই পর্যন্তই আমি জানি অনেক লেট করে ফেলেছি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে টিল দেন স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ লাভ ইউর ফ্যামিলি প্লে ভিডিও গেমস ডু ইউর রেগুলার প্লেয়ার্স অ্যান্ড অলওয়েজ বিলিবন দল মাইটি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কাইন্ডলি আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম